Hi everyone, this is Jom from Civil Center. Welcome to our channel. As we know, Civil Center is continuously working with a vision to guide civil engineering student and professional. And for that, we keep making videos on different topic and on different software related to civil engineering field. So, as you all know, we have started a series of start pro series and in this series, we are discussing about a live project. So, we have released three episodes and what was in those episodes, we take a quick information about that. So, first of all, we have taken a live project and observed the center line diagram and we have removed the coordinates from the start pro notes section. एक लेआउट तैयार हो गया जिसमें हम लोगों ने फिर बीम्स को ऐड किया है एंड उस बीम को ऐड करने के प्रोसेस में हम लोगों ने जाना कि क्या एग्जैक्ट वे होता है क्या करेक्ट वे होता है जिससे कि हम लोग बीम्स को ऐड कर सकते हैं उसके बाद अगर हम लोगों ने किसी नोट को मिस कर दिया है तो कैसे हम लोग उस पर एक बीच में नोट डाल के उस पर बीम को एड कर सकते हैं इन चीजों के बारे में जानते हुए हम लोगों ने प्लेन्थ लेवल को कंप्लीट कर लिया था और फिर हम लोग मूव किए रूफ लेवल पे जहां कि हम लोगों ने ट्रांसलेशन रिपीट की मदद से नोट्स को कॉपी किया था एंड वहां पे हम लोगों ने कॉलम्स को ऐड करना सीखा था कॉलम्स को ऐड करने के बाद हम लोगों ने यह सीखा कि किस तरीके से हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वहां पे कॉलम्स कैसे देखते हैं कैसे हम लोग अपने प्लान को और अपने स्टैट्रो के मॉडल को एक पैरल स्क्रीन में ओपन करके वहां पे इजिली कॉलम्स को प्लेस कर सकते हैं कॉलम्स को प्लेस करने के करेक्ट तरीके क्या है कैसे कॉलम्स को भी ट्रांसलेशन रिपीट किया जा सकता है और किस तरीके से हम लोग प्लेन्स बीम के नीचे तक कॉलम को एक्सटेंड कर सकते हैं तो इतनी चीजें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में या फिर प्रीवियस एपिसोड्स में देख चुके हैं अब बारी आती है कि आज के एपिसोड में हम लोग क्या सीखने वाले हैं तो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी बीम या कॉलम को हम लोग उसको मेंबर स्पेसिफिकेशन देते हैं दैट मीन्स कि कैसे हम लोग उसके क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करते हैं एंड एक पर्टिकुलर बीम और कॉलम को किस तरीके से वो सारे क्रॉस सेक्शन जो है वो असाइन किए जाते हैं उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने टाइप्स के सपोर्ट हैं जो कि आपको स्टैट प्रो अलाउ करता है वहां पे फिट करने के लिए एंड आप उन सपोर्ट्स को कैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि हम सब जानते हैं कि सपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉलम के नीचे होते हैं तो अगर आप लोगों ने सारे नोट्स को सिलेक्ट कर लिया है तो सपोर्ट्स जो है सारे नोट्स के नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है एंड लाइव प्रोजेक्ट में काम करते वक्त हम लोग को इन बारीकियों का ध्यान रखना होता है तो हम लोग कैसे किसी कॉलम को डिफाइन करेंगे एंड उसके नीचे ही कैसे हम लोग सपोर्ट्स को लगाएंगे वो आज की सेशन में हम सीखने वाले हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसे शुरू करते हैं सो so, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो चुका है बीम एंड कॉलम्स की बात की जाए तो तो जोमेट्री में हम लोगों ने सारे नोट्स को ऑलरेडी इंटर कर दिया है एंड हमारे पास सारे बीम्स भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं अभी हमारे पास काम बचा है कि इस बीम और कॉलम का मेंबर स्पेसिफिकेशन देना जिसके लिए हम लोग जनरल में जाएंगे और वहां पे हम लोग के पास प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए ऑप्शन होता है तो जनरल में जाके प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को असाइन करने से पहले हमें उसे डिफाइन करना होता है और हम लोग यहाँ पे जाएंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में आपको यहाँ पे दो पर्टिकुलर डायमेंशन मिलते हैं एक है जेड और दूसरा है वाई तो जेड में आप लोग वेथ और वाई में आप डेफ्थ को असाइन करेंगे तो जहां तक हम लोगों के प्लेन स्विम की बात है तो उसका जो जनरल साइज होता है वो टू फिफ्टी बाई टू फिफ्टी एम होता है तो यहाँ पे जो यूनिट है वो मीटर्स में है इसलिए पहले उसको एम mm में कन्वर्ट कर लिया जाएगा एंड हम लोग इसको इजली असाइन कर देते हैं सेकेंड जो हम लोग कॉलम के लिए डिफाइन करेंगे वो भी सेम प्रॉपर्टी ही डिफाइन करेंगे ओके सो डेट हम लोग को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो एंड दोबारा प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए आपको एक पार्ट से किसी यूनिट को डिलीट करना होगा एंड उसके बाद आप फिर से इंटर करेंगे तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो जाता है थर्ड जो पॉइंट है हम लोग को रूफ बीम के लिए भी एक डायमेंशन देना होगा एंड रूफ बीम का जो जनरल डायमेंशन है वो हम लोग लेते हैं पॉइंट टू फाइव बाई थ्री हंड्रेड यानी कि थ्री हंड्रेड एम एम जो है उसका डेफ्थ होगा तो यहाँ पे तो पॉइंट टू फाइव रहेगा लेकिन वाई डी के केस में जो कि हमारा डेफ्थ है वहां पे हम लोग उसको इंटर करेंगे थ्री हंड्रेड यानी कि पॉइंट थ्री ओके सो हम लोगों ने ये वैल्यू जो है यहाँ पे इंटर कर दिए हैं अब ओके पे क्लिक कर देते हैं अभी हम लोग इसे क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारी तीनों प्रॉपर्टीज डिफाइन हो चुकी हैं साथ ही साथ आप किसी भी टाइम पे किसी भी मेंबर का प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर सकते हैं स्टैट प्रो में इस बात की आपको खुली छूट है लेकिन अब है कि यहाँ पे 
किस तरीके से हम लोग को असाइन करना है तो इनिशियली जो हम लोग असाइन करने वाले हैं वो है हमारे कॉलम्स को तो कॉलम्स को असाइन करने के लिए हम लोग या तो चाहे तो एक एक कॉलम को इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं मल्टीपल सिलेक्शन के लिए मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है एंड उसके बाद उसे प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होगा प्लस यहाँ पे ये साइड में कॉलम्स है तो यहाँ पे ये सारी चीजें ठीक है लेकिन अगर मैंने किसी बीच के कॉलम को असाइन करना चाह तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल बीम्स एंड कॉलम्स सिलेक्ट हो जाने हैं तो इस तरीके के सिलेक्शन मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे एंड जाएंगे एक डिफरेंट सिलेक्शन मेथड के लिए एंड वो है कि हम सिलेक्ट में जाते हैं एंड वहां पे जाके हम लोग बीम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस कर देंगे तो यहाँ पे वाई एक्सिस जो है वही हमारा वर्टिकल सेक्शन है तो वर्टिकल जितने भी बीम्स होंगे यहाँ पे यानी कि आपके कॉलम्स वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू फाइव क्रॉस सेक्शन को हाईलाइट किया हुआ है तो हमारे जितने भी बीम्स हैं उसको अगर मैं प्रॉपर्टी असाइन करूंगा तो वो पॉइंट टू फाइव बाई पॉइंट टू फाइव हो जाएगा इन मीटर्स ओके देन अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो वो हमारे ऑप्शन है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स असाइन टू एडिट लिस्ट यूज कर सर टू असाइन यूज असाइन टू व्यू ओके तो यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स करेंगे क्योंकि जितने भी बीम सिलेक्टेड है वो हमारे यहाँ पे कॉलम्स हैं एंड कॉलम्स में हम लोग ये प्रॉपर्टी असाइन करना चाहते हैं तो अगर आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे तो सारे कॉलम्स में भी ये प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी यहाँ पे एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा द असाइनमेंट मेथड यू हैव चूजन इज टू असाइन सिलेक्टेड बीम्स डू वॉन्ट टू प्रोसीड और नॉट तो अगर मान लीजिए आपने चेंज करना है कोई सिलेक्शन मेथड को तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आपके पास आ जाता है अगर आपको लगता है कि आपने सही मेथड सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं एंड ये सारे जो कॉलम्स हैं उनको आर वन प्रॉपर्टी जो है वो असाइन हो जाएगी तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं और असाइन कर सकते हैं लेकिन अगर बात कर रहे हैं कि हम लोगों को इजी सिलेक्शन कैसे करने होते हैं तो कॉलम सिलेक्ट करने का तो मैंने इजी तरीका आपको बता दिया अब बारी आती है कि बीम्स को सिलेक्ट करनी है तो बीम्स को सिलेक्ट करने का जो मोस्ट ईजी वे है वो है कि पहले आप यहाँ पे प्लिन लेवल पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप वो प्रॉपर्टी असाइन कर दीजिए जिसपे कि आपको सिलेक्शन करना है एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों क्रॉस सेक्शन सेम लिया है लेकिन यहाँ पे मैं अलग अलग कर रहा हूँ प्लेंथ बीम के लिए और कॉलम्स के लिए ऐसा क्यों ताकि जब मैं कॉलम के लिए अगर मुझे सारे कॉलम से मेजर चेंजेस करने हैं तो उससे मेरा प्लेंथ बीम अफेक्ट नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने प्लेंथ बीम में और कॉलम में अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन की हाउ एवर डायमेंशन आर सेम ओके तो अब भी यहाँ पे हम लोग व्यूज में जाते हैं तो मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि यहाँ पे व्यूज का सेक्शन होता है एंड यहाँ से हम लोग अलग अलग व्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं तो पहले हम लोग फ्रंट व्यू में जाएंगे एंड यहाँ जाके इस सिलेक्शन मेथड की यानी कि ड्रैगन ड्रॉप की मेथड से हम लोग प्लेन स्विम को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू में जाके हम लोग देख लेंगे कि प्लेन स्विम के अलावा भी तो कोई ऐसा बीम या कॉलम नहीं है जो सिलेक्ट हो चुका है तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है प्लस अभी हमारी प्रॉपर्टी जो वो डिफाइन ऑलरेडी हो चुका था फिर से असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स करेंगे एंड क्लिक ऑन असाइन ओके तो आपका ये जो मेम्बर है यहाँ पे असाइन हो जाएगा ओके अगेन क्लिक ऑन यस एंड कंफर्मेशन मैसेज के बाद आप देखेंगे कि आपके प्लिंथ बीम के लेवल पे जितने भी बीम्स थे वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज असाइन हो चुके हैं लेकिन रूप बीम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो रूप बीम में मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी एक डिफरेंट डिफाइन की है जिसमें कि वाई डी जो है वो थ्री हंड्रेड mm है तो पहले मैं यहाँ पे पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट टू फाइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर से फ्रंट व्यू में जाता हूं एंड यहां पे बीम्स को सिलेक्ट करता हूं अब मल्टीपल बीम्स के सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया था कि हमें कंट्रोल प्रेस करना है सो डेट मल्टीपल बीम्स को हम लोग सिलेक्ट कर पाए तो ग्राउंड फ्लोर के रूफ लेवल फर्स्ट फ्लोर के रूफ लेवल और हेडरूम के रूफ लेवल को हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है आइसोमेट्रिक व्यू में जाके इसे एक बार चेक भी कर लेंगे ओके सो यहाँ पे ये चेक हो चुका है एंड इसके बाद इसे हल्का सा रोटेट कर लेंगे रोटेट करने के लिए आपके पास एरो कीज का ऑप्शन है जो कि मैंने पिछली बार अच्छे से डिफाइन कर दिया था तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जाके डेफिनेटली देख लीजिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल हो रहा है तो आप इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी शेयर कर दीजिए सो डेट उनको भी इसकी बेनिफिट का पता चल सके वो भी स्टार्ट प्रो को स्मूथली सीख सके एंड ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का वो लोग
रूप लेवल्स पे असाइन हो चुकी हैं यानी कि यहाँ पे हम लोग जितने भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने असाइन कर दी है नेक्स्ट बारी आती है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को असाइन करने के बाद हमारे थ्री व्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो चीजों में डिफरेंस है एक तो हमारा जो प्लेन व्यूम का प्लेन लेवल पे जो बीम है एंड रूफ लेवल पे जो बीम है वहां पे साइजेस का डिफरेंस है फिफ्टी एम का ओके okay? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लार्जर डेफ्थ का बीम है और यहाँ पे थिनर डेफ्थ का बीम है तो इस तरीके से अलग अलग आपको डायमेंशन का डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए 3D मॉडल में मिल जाता है ओके अभी आप यहाँ पे इसे क्लोज कर सकते हैं एंड नेक्स्ट जो है वो हम लोग को क्या करना है नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं सपोर्ट्स के बारे में तो सपोर्ट्स के बारे में एक बात जान लें कि कॉलम्स के नीचे ही हम लोग को सपोर्ट होता है क्योंकि लोड ट्रांसफर की जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि पहले लोड जो है डेड लोड हो या लाइव लोड हो वो हमारा आता है स्लैब्स पे स्लैब्स के थ्रू वो बीम्स में ट्रांसफर होता है और उसके बाद बीम्स उसे कॉलम में ट्रांसफर करता है कॉलम उसे फुटिंग में और फुटिंग उसे ग्राउंड में ट्रांसफर करता है और इस तरीके से हमारे बिल्डिंग की स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहती है ओके तो यहाँ पे हम लोग को जितने भी फुटिंग से वो कॉलम के नीचे ही देने हैं क्योंकि फुटिंग पे लोड कौन ट्रांसफर करेगा कॉलम ट्रांसफर करेगा ओके सो गाइज यहां तक तो चीजें समझ में आ गई अब होता है कि सपोर्ट्स को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जनरल में ही प्रॉपर्टीज तो दो स्टेप नीचे आपके पास एक सपोर्ट्स का ऑप्शन आता है जहां पे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि एक नो सपोर्ट आप लोग को ऑटोमेटिकली मिलेगा यानी कि आपको यहाँ पे अपने डिजायर्ड सपोर्ट को डिफाइन करना होगा तो आप यहाँ फिक्स्ड पिंड फिक्स्ड बट यहाँ पे अलग अलग केसेस जैसे कि आप फोर्सेज एंड मोमेंट के रिस्ट्रिक्शन को अलाउ या डिसेबल uh, करके यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को कौन सा सपोर्ट जो है वो चाहिए इस बिल्डिंग में यूज हुआ है फिक्स्ड सपोर्ट एंड मोस्टली रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपको फिक्स्ड सपोर्ट ही यूज होगा तो आप यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट को ऐड कर देंगे तो आपने यहाँ पे देखा कि एक सपोर्ट टू डिफाइन हो चुका है अब अगर मुझे सपोर्ट डिफाइन करना है तो मैं कर्सर के यूज से भी डिफाइन कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैं जाके फ्रंट व्यू में जाता हूँ और अगर मैंने यहाँ पे यूज कर्सर टू असाइन किया है तो मैं कर्सर की मदद से भी इन सारे के सारे बॉटम्स को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स में जाके यहां पे असाइन कर सकता हूं तो ये भी एक तरीका होता है लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा इन दोनों में से कौन सा सपोर्ट जो है वो मैं लगाना चाहता हूं वो देखना होगा तो यहां पे मैंने सपोर्ट टू को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे कर्सर्स की मदद से हम लोग सारे नोट्स को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसे प्रॉपर्टी जो है वो असाइन कर देंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे नोड्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुके हैं एंड आइसोमेट्रिक व्यू में आप देखेंगे तो जितने भी कॉलम्स हैं उसके नीचे हम लोग के नोड्स हैं जहां पे कॉलम्स नहीं है वहां पे सपोर्ट नहीं है ठीक है तो ये एक प्रिसाइज वे होता है चेक करने का फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो आपको लग रहा होगा कि अगर मैंने पता नहीं जो मैंने प्लेसेस सिलेक्ट किए हैं बस वहीं पे नोट्स है या नहीं है तो हम लोग एक चीज और कर सकते हैं सिलेक्ट में जाके बीम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे व्यू में जाके आप बाकी की चीजों को हाइड कर दीजिए एंड व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स मनली ही कर दीजिए तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे जितने भी कॉलम्स है उसके नीचे मेरे सपोर्ट अवेलेबल है और किसी भी कॉलम के नीचे ऐसा नहीं हुआ है कि सपोर्ट जो है वो मिस हो गया है तो आप इस तरीके से इसे चेक भी कर सकते हैं ओके सो दिस वॉज वन में अगर आपको फिर से अपने मॉडल को कंप्लीटली देखना है तो व्यू में जाके आप जाके होल स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका मॉडल जो है वो कंप्लीटली विजुअल हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने मॉडल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं और उसमें एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं ओके गाइज सो आज के सेशन में हम लोगों ने सीख लिया कि बीम कॉलम के प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन करना है सपोर्ट्स को प्रॉपर्ली कैसे अलाइन असाइन करना है एंड उसके बाद आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ सो so गाइज आप जानते हैं कि सिविल सेंटर जो है वो रेगुलरली वर्कशॉप लाते रहता है तो यहाँ पे एक पेड वर्कशॉप आ गया है बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर और इसका जो डेट है वो है थर्टी फर्स्ट जुलाई एंड फर्स्ट ऑगस्ट इसका जो ड्यूरेशन होगा वो टू आवर्स पर डे होगा एंड इस वर्कशॉप में आप सीखने वाले हैं कि आप बीम कॉलम स्लैब और फुटिंग का जो बार बेंडिंग शेड्यूल है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं जो हमारे मेंटोर होंगे वो होंगे हमारे दिगंत सर एंड इसके बारे में अगर आप और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा उस वीडियो को देखिए एंड उसके बाद आपके जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे इवन इफ अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो आप जो है वो
वो ये है कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें क्या होने वाला है तो नेक्स्ट सेशन आप जानते हैं कि हम लोग का डे आफ्टर टुमारो रिलीज हो जाएगा एंड उस सेशन में हम लोग सीखेंगे लोड्स एंड डिफिनेशन के बारे में तो कैसे हम लोग लोड्स को डिफाइन करते हैं ये सारी चीजें सीखेंगे प्लस ये लोड्स को कैसे अप्लाई किया जाता है उसके प्रोसीजर को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं ओके गाइज सो स्टे ट्यून विद द सिविल सेंटर चैनल एंड वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो एट द सेम टाइम थैंक यू